హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈజ్ మోనికర్ మోహిత్ మీరు చూస్తున్నారు మోనికర్ బ్లాగ్స్ గైస్ ఇక్కడ నన్ను చాలామంది టాప్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇన్ తెలంగాణ చెప్పమని అడుగుతున్నారు సో నేను కూడా చాలామంది చెప్పారు కదా అనే ఉద్దేశంతో నేను చేయలేదు ఇన్ని రోజులు సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనకి యూట్యూబ్లో దొరికే ఛానల్స్లో అన్ని అన్ని వీడియోస్లో చాలా అంటే చాలా రకరకాల హెడ్డింగ్స్ పెట్టి యూనివర్సిటీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏంటంటే ఇది మిక్చర్ కల్చర్ చెప్పేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనకి కావాల్సింది ఎన్ఐటి జేఈకా లేదంటే ఎంసెట్కా లేదంటే ఇంకేదే మేనేజ్మెంట్కా అనేది క్లారిటీకి కావాలి ఇక్కడ సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే క్లబ్ చేయకండి ఎవరు వీడియోస్ చేసినా కానీ ఇందులో క్లారిటీగా ఉంది అండ్ మహేంద్రా యూనివర్సిటీ ఉంది కదా ఈ మహేంద్రా యూనివర్సిటీ వచ్చేసి నెంబర్ వన్గా ఉంది ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ఇవి ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ రైట్ ఇది మహేంద్రా యూనివర్సిటీ నెంబర్ వన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గీతం యూనివర్సిటీ నెంబర్ టూ అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి బిట్స్ పిలానీ హైదరాబాద్ నెంబర్ త్రీ ఫోర్త్ వచ్చేసి ఇక్ఫై యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ అండ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ వచ్చేసి కేఎల్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ నెంబర్ సిక్స్ వచ్చేసి ట్రిపుల్ ఐటి హైదరాబాద్ ట్రిపుల్ ఐటి వచ్చేసి ఇది ఒక మంచి కాలేజే కాకపోతే ఇందులో ఏంటంటే అన్ని బ్రాంచెస్ లేవు సో కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మాత్రమే ఒక రెండు మూడు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అందుకే ఇది లాస్ట్లో పోవాల్సి వచ్చింది రైట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ రీసెంట్గా మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ కూడా యాడ్ అయింది సో ఇవన్నీ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళ వాళ్ళలో మీరు జాయిన్ అవ్వాలంటే మీ దగ్గర మనీ ప్రాబ్లం ఉండకుండా చాలా మంచి స్టాండర్డ్గా ఉన్నట్లయితే ఇట్లాంటి వాటిలో డైరెక్ట్ మూడు లక్షల ఫీజు అట్లా ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ హాస్టల్ ఫీజు ఎక్కువే ఉంటుంది మెస్ ఫీజు ఎక్కువే ఉంటుంది అన్ని రకాలుగా ఉంటాయి అన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా అలాగే ఉంటాయి ఎడ్యుకేషన్ అలా ఉంటుంది అందులో వచ్చే ప్లేస్మెంట్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి అండ్ ఫారెన్ వాళ్ళతో కూడా టైఅప్ ఉంటుంది ఈ యూనివర్సిటీస్ ఓకే ఇవి టాప్ కాలేజ్ నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ మనకి ఇక్కడ ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఎంసెట్ కోసం ఇక్కడ మనీ ఎవరికైతే ఉన్నాయో వాళ్ళే వీటిలో జాయిన్ అవుతారు సో ఇవి మీరు టాప్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ కాబట్టి మనీ ప్రాబ్లం లేని వాళ్ళు ట్రై చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఎంసెట్ కోసం వచ్చినట్లయితే ఇవి వచ్చేసి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ హైదరాబాద్ అండ్ జేఎన్టీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ హైదరాబాద్ ఇవేంటంటే యూనివర్సిటీస్ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ వీటిలో మీరు ఎంసెట్ ద్వారా జాయిన్ అవ్వాలి అండ్ ఈ రెండు యూనివర్సిటీలో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఉస్మానియాకి సెకండ్ హైదరాబాద్ జేఎన్టీయూకి ఇచ్చాను రైట్ సో ఇది ఎంసెట్ ద్వారా మీరు జాయిన్ అవుతారు అండ్ ఫీజు కూడా తక్కువే ఉంటుంది మీరు జాయిన్ అయ్యి హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఇవి కాకుండా టాప్ కాలేజ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ కాదు అండ్ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ కాకుండా ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఇందులో నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఆల్ ఓవర్ తెలంగాణలో ఐడెంటిఫై చేశాను అది వచ్చేసి మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను ఒకటి వచ్చేసి సిబిఐటి ఓకే ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనం సిబిఐటికి ఇచ్చుకోవచ్చు అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకి వాసవి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నేను ఇస్తున్నాను ఆప్షన్ మీరు చూడండి సో ఓవరాల్గా ఫిఫ్టీన్ కాలేజ్ నేను ఐడెంటిఫై చేశాను అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి ఎంవీఎస్ఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి అండ్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి కాకతీయ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ ఇది వరంగల్లో ఉంటుంది కాబట్టి కిడ్స్ కాలేజ్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద టాప్ టెన్ కాలేజ్ ఒక కాలేజ్ అని నేను ఖచ్చితంగా బలగుతు చెప్పగలుగుతాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి శ్రీనిధి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ నా తర్వాత సెవెంత్ ఆప్షన్ వచ్చేసి గోకరాజు రంగరాజు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ అండ్ తర్వాత వర్ధమాన్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ నైన్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసి అనురాగ్ యూనివర్సిటీ ఇది ఫార్మల్గా మనకి సివిఎస్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అని ఉంటుంది కదా అలాగా సో తర్వాత మీరు ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీ వరంగల్ సో ఇది కూడా నియర్ బై వరంగల్ అసన్పర్తి అంటే ఇది కూడా మంచి కాలేజీ వరంగల్ తెలంగాణలో కాబట్టి ఇది కూడా మనకి టాప్ టెన్లో వచ్చేసింది తర్వాత ఎంజీఐటి ఎంజీఐటి కాలేజ్ కూడా మనకి వచ్చేసింది తర్వాత బీవీఆర్ఐటి లెవెంత్ ట్వెల్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసి బీవీఆర్ఐటి అండ్ ఇది నర్సాపూర్లో ఉంటుంది అండ్ థర్టీన్ ఆప్షన్ వచ్చేసి గీతాంజలి అండ్ ఫోర్టీన్ ఆప్షన్ వచ్చేసి సివిఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసి విద్యా జ్యోతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లిస్టు వెళ్ళండి ఇది క్యాజువల్గా అందరూ చెక్ చేయాల్సిన లిస్టు ఇందులో ఎవరైతే మైనార్టీ కాలేజ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారో అందులో కావాలనుకుని ఉంటారో వాళ్ళు ఇందులో ఆప్షన్స్ మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు యాజ్ పర్ సీక్వెన్స్ మీ ఆర్డర్లో సో మన
గర్ల్స్ కాలేజెస్ ఎవరైతే ఓన్లీ గర్ల్స్ కాలేజ్ అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి సంబంధించిన కాలేజ్ లిస్ట్ అయితే పెట్టాను ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి మీరు చూడొచ్చు జీ నారాయణ మైన్ స్టూ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ వచ్చేసి శ్రీదేవి ఉమెన్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ థర్డ్ వచ్చేసి స్టాన్లీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ తర్వాత వచ్చేసి బీవీఆర్ఐటి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఉమెన్ తర్వాత మల్లారెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఫర్ ఉమెన్ అటానమస్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ సిక్స్త్ వచ్చేసి విజ్ఞాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఉమెన్ సెవెంత్ వచ్చేసి మీకు భోజిరెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అండ్ ఫర్ ఉమెన్ ఎయిత్ వచ్చేసి మేఘా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఉమెన్ నైన్త్ వచ్చేసి మల్లారెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ టెన్త్ వచ్చేసి రిషి ఎంఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఉమెన్ తర్వాత ప్రిన్స్టన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఉమెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నోబెల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఉమెన్ టోటల్ ట్వెల్వ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి మనకి గర్ల్స్కి సంబంధించింది ఓన్లీ గర్ల్స్ కావాలనుకున్నా లేదా చూసుకోవచ్చు లేదా అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ ఫీజు స్ట్రక్చర్ ఉంది ఈరా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉంది అట్లా కూడా మీరు గెస్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ హైదరాబాద్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి కదా అంటే అదర్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఫర్ కోఎడ్ సో వాటిలో ఎక్కడైనా మధ్యలో ఇరిగిన్ చేసుకోవచ్చు సో మీ ఇష్టం అది తర్వాత యూనివర్సిటీ కాలేజీకి సంబంధించిన నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఓన్లీ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అంటే గవర్నమెంట్ ఏ ఉంటాయి యూనివర్సిటీ అన్ని అంటే ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఏ ఉంటాయి సో యాక్చువల్గా ఈ ఫీ వచ్చేసి ఎయిటీన్ థౌజండే ఉండాల్సింది బట్ లేటెస్ట్గా వచ్చిన ఫీ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ కనపడుతుంది మనకి ఇది ఎలా ఉందంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంది సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఇయర్లో ఎయిటీన్ థౌజండ్ అనేది ఉంది నేను కాలేజ్ వెబ్సైట్ చెక్ చేశాను కొన్ని జేఎన్టి కాలేజ్ వాళ్ళు అప్డేట్ చేసి పెట్టి ఉన్నారు సో ఫీజు అనేది మనకి ఫైనల్గా ఎయిటీన్ థౌజండే ఉంటుంది అని నా గెస్ ఒకవేళ ఫీజు పెంచినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు బట్ ఎందుకు ఇలా చేశారు తెలియదు మీకు అలాట్మెంట్ ఆర్డర్లో ఒక్కసారి కాలేజ్ అలర్ట్ అయిన తర్వాత మీకు వచ్చేస్తుంది ఎంత ఫీజు కట్టాలనేది ఫస్ట్ ఓయు తర్వాత జేఎన్టి హైదరాబాద్ జేఎన్టి సుల్తాన్పూర్ తర్వాత జేఎన్టి జగిత్యాల జేఎన్టి మంత్ని తర్వాత జేఎన్టి ఇంటిగ్రేటెడ్ కూకట్పల్లిలో ఉంది ఫైవ్ ఇయర్స్ అది తర్వాత కేయు వరంగల్ అండ్ కేయు కొత్తగూడెం తర్వాత రాజన్న సిరిసిలలో ఈయర్ స్టార్ట్ అయిన జేఎన్టి కాలేజ్ తర్వాత జే సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ కొత్తగూడెం తర్వాత కేయు సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ అండ్ తర్వాత ఎంజియు మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ అది కూడా సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ ఫీజు ఎంత ఉంది అండ్ ఓయు కాలేజ్ సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ ఇందులో రెండు కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఇందులో ఫీజు వచ్చేసి ఒక దానికేమో లక్ష ఇరవై వేలు ఉంది ఇంకో దానికేమో లక్ష ఉంది బట్ ఇంత ఫీ అయితే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ బట్ తర్వాత మీకు ఫైనల్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్లో అయితే ఉంది సో మీరు చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఒకసారి కాలేజ్ చెక్ చేసుకొని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్రొఫైల్లోకి వెళ్ళి కాలేజ్ చెక్ చేసుకొని అందులో కోర్సు చూసుకొని ట్రై చేయండి తర్వాత వచ్చేసి యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఉమెన్ కేయు క్యాంపస్ సో ఇది సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ కోర్స్ ఇది ఓకే మీకు అందులో ట్రై చేసు మీ దీనికోసం ఓన్లీ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కోసం నేను సెపరేట్గా వీడియో చేశాను రీసెంట్గా అది ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి డిస్క్రిప్షన్లో వివరా ఇస్తాను చూడండి సో ఇక మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకు కావాల్సిన హైదరాబాద్లోని టోటల్ ఎంసెట్ సంబంధించిన ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లిస్ట్ ఓకే మైనార్టీ కాలేజ్ అయిపోయింది తర్వాత గర్ల్స్ కాలేజ్ అయిపోయింది తర్వాత యూనివర్సిటీ కాలేజ్ అయిపోయి ఇప్పుడు ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఓకే ఫస్ట్ నేను ఇచ్చిన ఆప్షన్ నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు నా స్టూడెంట్స్ నేను చేసినప్పుడు నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా రకరకాలుగా ఎన్నో తీసుకొని నేను చేసిన లిస్ట్ ఇది సో ఇక్కడ ఫీజు ఉంది ఇయర్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉంది అండ్ ఆర్డర్ ఎలా పెట్టాలి వెబ్ కౌన్సిలింగ్లో సో మీరైతే ఫస్ట్ యూనివర్సిటీస్ పెట్టుకోండి ఇవాల్ రేపు చాలా మంది చాలా అంటే చాలా అటానమస్ కాలేజ్ వచ్చేసాయి అండ్ అటానమస్ స్టేటస్ అయితే ఉత్తగా ఏదో అట్లా ఇచ్చేస్తున్నట్టు ఇచ్చేస్తున్నారు సో ఆ కాలేజ్ కాకుండా హైదరాబాద్లో ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ ప్రకారం నేను కొన్ని తీసుకున్నాను సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి సిబిఐటి తర్వాత వాసవి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ తర్వాత ఎంవీఎస్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ తర్వాత విజేఈసి అంటే విజ్ఞా విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి ఫోర్త్ ఆప్షన్ తర్వాత ఎంజిఐటి తర్వాత శ్రీనిధి శ్రీనిధి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ మీకు చూడొచ్చు గ్యాస్ ఇక్కడ ఫీజు ఉంది ప్లస్ ఇక్కడ కాలేజ్ ఏ ఇయర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కూడా ఉంది సో
తర్వాత సిఎంఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ తర్వాత సిఎంఆర్ టెక్నికల్ క్యాంపస్ తర్వాత సిఎంఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీ అంటే సిఎంఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అంటే వీళ్ళే నాలుగు కాలేజీలు కంటిన్యూగా ఉన్నాయి వాళ్ళ స్టేటస్ కూడా బాగుంటుంది సిఎంఆర్ కాలేజీలు చాలా బాగుంటాయి కంపేరింగ్ టు అదర్ మల్లారెడ్డి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో ప్రయారిటీ వాటికి ఇచ్చాను తర్వాత విజేఐటి అంటే విద్యాజ్యోతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇది మొయినాబాద్ మీకు చిలుకూరు దగ్గర ఉంటుంది అండ్ సివిఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ సో సివిఆర్ కాలేజ్ మీరు ఇక్కడ పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటంటే నాకు వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ గురించి నేను ఇలా పెట్టాల్సి వచ్చింది సో మీరు ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు మీకు నచ్చినట్లయితే నో ప్రాబ్లం నాకున్న డేటా ప్రకారం నేను ఇక్కడ పెట్టాను తర్వాత ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ తర్వాత విబిఐటి విజ్ఞాన భారతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ గట్కేసర్ తర్వాత టీకేఆర్ కాలేజ్ ఇది వచ్చేసి మీకు ఆల్మోస్ట్ ఎల్బీ నగర్ సరౌండింగ్స్లో ఉంటుంది తర్వాత మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అటానమస్ క్యాంపస్ సో అది ట్వంటీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ తర్వాత ఎంఎల్ఆర్డి మల్లారెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ అటానమస్ తర్వాత ఎంఎల్ఆర్ఎస్ మర్రి లక్ష్మారెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అటానమస్ తర్వాత విజ్ఞాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ ఇది దేశముఖి అంటే ఇది రామోజీ ఫిలిం సిటీ దగ్గర ఉంటుంది తర్వాత భారత్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇది ట్వంటీ ఎయిత్ ఆప్షన్ పెట్టాను ఇబ్రహీంపట్నంలో తర్వాత జేబీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇది వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ చిల్కూరు సైడే ఉంటుంది అంటే సో ఆ సరౌండింగ్లో ఇది ట్వంటీ నైన్త్ ఆప్షన్ థర్టీ ఆప్షన్ వచ్చేసి టీకేఈఎం అంటే ఇక్కడ ఉంది కదా టీకేఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళదే ఇంకొక కాలేజ్ అనేది ఇది సో వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ అటెన్ మా స్టేటస్ తెచ్చుకొని పెట్టుకున్నారు సో కంపేరింగ్ టు టీకేఆర్స్ ఇది కొంచెం ఇప్పుడు రీసెంట్గా అన్నట్టు సో మీరు చూడవచ్చు ఇయర్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కూడా అండ్ ఫీజు కూడా సో ఇది కూడా నేను ఆప్షన్ ఇచ్చాను థర్టీ ఎయిత్ ఆప్షన్ తర్వాత మహావీర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ తర్వాత ఏబిఎన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆ తర్వాత శ్రేయాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ తర్వాత నల్ల నరసింహారెడ్డి ఎడ్యుకేషనల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇది గట్కేసర్ తర్వాత శ్రీ హిందూ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు థర్టీ ఫైవ్ ఆప్షన్ తర్వాత శ్రీదత్త ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ సైన్స్ ఇది థర్టీ సిక్స్ శ్రీ హిందూ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇది థర్టీ సెవెన్ ఆప్షన్ తర్వాత శ్రీదత్త గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇది వచ్చేసి థర్టీ ఎయిట్ ఆప్షన్ అండ్ ఐఏఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇది కూడా మీరు చూడవచ్చు దొండిగల్ సో మీకు థర్టీ నైన్త్ ఆప్షన్ వచ్చింది తర్వాత హెచ్ఐటిఎం హైదరాబాద్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఇది మెడ్చల్లో ఉంటుంది తర్వాత సెంట్ పీటర్స్ ఇది కూడా అటెండెన్స్ అయింది లాస్ట్ ఇయర్ సో మీరు చూడవచ్చు ఇది సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫీజు ఉంది ఫార్టీ వన్ ఆప్షన్ తర్వాత కేజీ రెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇది మొయినాబాద్ తర్వాత మెథాడిస్ట్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ అబిట్స్ అండ్ అది ఫార్టీ త్రీ ఆప్షన్ సిద్ధార్థ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ గట్కేసర్ ఇది ఫార్టీ ఫోర్ ఆప్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చేసి సెంట్ మార్టిన్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ తర్వాత స్వాతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హయత్ నగర్ తర్వాత హోలీ మేరీ కీసరా తర్వాత ఎంఎల్ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ దొండిగల్ జోగిన్పల్లి బీఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఎంకపల్లి తర్వాత కాసిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ హయత్ నగర్ అండ్ కొమ్మూరు ప్రతాప్ రెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ గట్కేసర్ తర్వాత అనురాగ్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ గట్కేసర్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడున్న లిస్ట్లో ఎంసెట్ టీఎస్ ఎంసెట్ లిస్ట్లో ఈ అనురాగ్ కాలేజ్ అది కనపడలేదు మేబీ తర్వాత అప్డేట్ చేసి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే కొన్ని కోర్సెస్ కోసమనో లేదంటే కొన్ని పర్మిషన్ కోసమో అప్డేట్ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు సో నిన్న చూసుకున్నట్లయితే చాలా కాలేజ్ లేవు ఈరోజు మాత్రం చాలా కాలేజ్ వచ్చాయి సో శ్రీనిధి కాలేజ్ కూడా లే లేదు నిన్న ఇవాళ వచ్చింది సో అట్లనే ఇది కూడా మళ్ళీ అప్డేట్ అవుతుంది ఓకే తర్వాత నల్ల మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గట్కేసర్ తర్వాత నరసింహారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మైసం కూడా తర్వాత మల్లారెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఎంఆర్సిఈ ఈ కోడ్తో కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు ఈ కోడ్స్ అనేవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక పేపర్ మీద తీసుకొని రాసుకోండి మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది తర్వాత ఎంఆర్ఈఎం మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ తర్వాత విబిఈసి విజ్ఞాన్ భారత్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ తర్వాత అవంతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏవిఐహెచ్ తర్వాత కేఎంఐటి కేశవ మెమోరియల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ తర్వాత లిస్ట
గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ జియాలోవి తర్వాత మీకు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆప్షన్ నుంచి నేను ఈ పక్కన ఇంకొకటి పెట్టాను మీకు చూడొచ్చు సో డిఆర్కేసి సో డిఆర్కే కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ సో బోరంపేట్ ఇది ఇయర్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఫీజు ఎంత ఉన్నా సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్లో పెట్టాను ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇదేంటంటే కోర్సెస్ అన్నట్టు వాళ్ళు ఆఫర్ చేసే కోర్సెస్ ఐదు నాలుగు మూడు రెండు ఒకటి ఉంది కదా అంటే ఇదేంటంటే కంప్యూటర్ సైన్స్కి సంబంధించినయే డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి అంటే వీళ్ళు కాలేజీలో ఈ ఇయర్ ఇంటేకు ఏం తీసుకోవట్లేదు అన్నట్టు ఓన్లీ కొన్ని కోర్సెసే తీసుకుంటున్నారు యాక్చువల్గా సివిల్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఏఎల్ ఎంఐ డేటా సైన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఇట్లా రకరకాలుగా ఉన్నాయి కదా సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇట్లా అవన్నీ కాకుండా కొన్ని కోర్సెసే వీళ్ళు తీసుకుంటున్నారు అందువల్ల వీటిని ప్రయారిటీగా నేను లాస్ట్లో పెట్టాను సో మీకు చెప్పాను ఇంతకు ముందే ఏ కాలేజ్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ కాలేజ్ స్టాండర్డ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి అనేది సో తర్వాత అందుకు ఇలా ఈ కాలేజీలు అనేది కొంచెం లాస్ట్లో పెట్టాను ఒకవేళ మీకు మంచిగా అనిపించినట్లయితే మీరు ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు సో సెవెంత్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్లో డిఆర్కేసి కాలేజ్ ఉంది అండ్ సెవెంటీ సిక్స్త్లో స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంది అండ్ సెవెంటీ సెవెన్లో స్వామి వివేకానంద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇది రైల్వే స్టేషన్ సికింద్రాబాద్ దగ్గర ఉంటుంది తర్వాత ఎస్ఎన్టీఏ సైంటి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ తర్వాత ఎంఎన్ఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ సంగారెడ్డి అండ్ ఎంఆర్ఈటీ మలారెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ మైసెమ్ కూడా సో ఇక్కడ మీరు గుర్తించగలరు ఎంఆర్ఈటీ చాలా దూరం వచ్చేసింది సో ఓన్లీ టూ కోర్సెసే ఉన్నాయి వాళ్ళకి మల్లారెడ్డి గ్రూప్ సో మల్లారెడ్డి వాళ్ళు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఏ కాలేజీలో జాయిన్ అవుతున్నారు అనేది క్లారిటీగా తెలుసుకొని జాయిన్ అవ్వండి లేకపోతే మీ చాలా అంటే చాలా ఆప్షన్ పెట్టేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఓకే తర్వాత భాస్కర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఎంకపల్లి బిఎస్ కేర్ ఎన్జిఐటి నీల్ గొట్టె ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సో ఇది ఇక్కడ లాస్ట్గా మీకు ఇచ్చిన ఓవరాల్గా ఎయిటీ టూ కాలేజెస్ ఈ కాలేజెస్ అనేది మీకు ఇచ్చిన హైదరాబాద్కి సంబంధించిన ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ సరౌండింగ్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సో ఈ కాలేజెస్ మీకు ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడతాయి ఈ లిస్ట్ ప్రకారం మీరు ట్రై చేసినట్లయితే మంచి కాలేజీలో వస్తుంది మీరు ఇక్కడ ఫీజు చూసుకోవచ్చు ఇయర్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చూసుకోవచ్చు మీకు తగిన ఫీజులో ఉన్న సీక్వెన్స్లో ఏదో ఒక కాలేజ్ రాసుకొని కొన్ని కాలేజ్ రాసుకొని మీరు ఆ కాలేజ్ తీసుకున్నట్లయితే అందులోనే ఆప్షన్స్ పెట్టండి సపోజ్ మీరు అరవై వేలలో కావాలనుకుంటే అరవై వేలు యాభై వేలలో కావాలనుకుంటే యాభై వేలు డెబ్బై వేలలో కావాలనుకుంటే డెబ్బై వేలు ఉన్న ఫీజు మాత్రమే చూసుకోండి సపోజ్ మీకు ఒక ఎనభై వేలు అనుకోండి సో మీరు యాభై వేలే కట్టగలుగుతారు థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ వస్తే ఇట్లాంటి కాలేజ్ మీరు చూసుకోండి అన్నట్టు అట్లా సో మీకు కావాల్సిన ఫీజు స్ట్రక్చర్ చూసుకొని ఈ కాలేజ్ లిస్ట్ సీక్వెన్స్ ఇది ఇక్కడ వన్ టూ ఎయిటీ టూ ఇచ్చాను దాని ప్రకారం వెళ్ళండి దీంట్లో ఇక్కడ మైనార్టీ కాలేజ్ ఉంది తర్వాత గర్ల్స్ కాలేజ్ ఉన్నాయి తర్వాత తెలంగాణలోని హైదరాబాద్లోని యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉన్నాయి ఈ లిస్టులో ఆల్రెడీ మీకు ఇప్పుడు అంత వీడియో క్లారిటీగా ఉంది కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు ఆప్షన్స్ పెట్టుకోండి ఈ పీడిఎఫ్ నేను లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను ఖచ్చితంగా దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి నేను తెలంగాణలో అంటే ఎక్సెప్ట్ హైదరాబాద్ సో తెలంగాణలో ఉన్న అదర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గురించి నేను చెప్తున్నాను సో మనం ఇప్పుడు టిఎస్ ఎంసెట్లోకి వెళ్ళి చూసినట్లయితే ఉన్న కాలేజీని సార్ట్అవుట్ చేశాను అందులో మైనారిటీకి సంబంధించిన ఒకే ఒక కాలేజ్ ఉంది ఎక్సెప్ట్ హైదరాబాద్ దట్ ఈస్ యాజ్ ఎ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ మంచిర్యాలలో సో తర్వాత గర్ల్స్కి సంబంధించిన కాలేజ్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ సిక్స్ ఉన్నాయి అందులో సీక్వెన్స్ వైజ్ ఇచ్చాను ఒకటి యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఉమెన్ కేయూ క్యాంపస్ ఇది సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ కోర్స్ ఉంది సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి కాకతీయ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ ఫర్ ఉమెన్ సో ఈ రెండు ఒకటే సో ఇక్కడ మీరు ఏదైనా ఆప్షన్ ఇచ్చుకోవచ్చు రైట్ సో ఇది సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ అంటే ఫీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇదేమో ఫీ తక్కువ ఉంటుంది సో ఇది ఎక్కడైనా ఆర్డర్ ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు తర్వాత థర్డ్ వచ్చేసి కోదాడ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ ఫర్ ఉమెన్ ఇది అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి మెయిన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఉమెన్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి ఫ్రీయా ప్రియదర్శిని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఉమెన్ సిక్స్ వన్ వచ్చేసి సుమతి రెడ్డి
ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు కోర్స్ అని చేసి త్రీ టూ సి ఫోర్ సి అని అని పెట్టి టూ సి అని పెట్టాను కదా అంటే ఏంటంటే వాటిలో ఏదర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ లేదంటే కంప్యూటర్ సైన్స్లో రెండు మూడు కోర్సులు లేదంటే ఈసీఈ ఆర్ ట్రిపుల్ ఈ అంటే ఇట్లా రెండు మూడు కోర్సులే ఉన్నాయన్నట్టు సో అది దీని అర్థం ఓకే సివిల్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అట్లాంటివి అన్నీ లేకుండా ఏ రెండు మూడు కోర్సులు ఉన్నాయన్నట్టు ఇక మనం రెగ్యులర్ ప్రైవేట్ కాలేజ్ తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇచ్చే ఆప్షన్ వచ్చేసి కిడ్స్ వరంగల్ కిడ్స్ కాకతీయ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు కేఐటిఎస్ ఇది కిడ్స్ వరంగల్ సో ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే ఈ కాలేజ్తో నాకు చాలా వరకు నాలెడ్జ్ ఉంది ఎందుకంటే నేను చాలామందిని ఇక్కడికి రిఫర్ చేశాను సో వాళ్ళు ఇక్కడే కాకుండా ఇండియాలోనే కాకుండా బయట కంట్రీస్లో కూడా జాబ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒక్కొక్కరికి రెండు మూడు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చాయి అండ్ మంచి ఎడ్యుకేషనల్ అక్కడ ఉంటుంది అండ్ వెదర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి నేను ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీ ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీ వచ్చి ఫార్మర్గా ఈ ఇయర్ అనుకుంటా అయింది ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీ అయింది సో ఇంతకుముందు ఇది ఎస్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్గా ఉండేది సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీరు చూడొచ్చు సో ఇది సెకండ్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను నేను ఇది నియర్ బై అంటే ఈ రెండు కాలేజీలు కొంచెం నియర్ బైనే ఉంటాయి బట్ ఈ కంపేరింగ్ టు కిడ్స్ వరంగల్ ఇది కొంచెం దూరంలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వాగ్దేవి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఇచ్చాను థర్డ్ ఆప్షన్ ఆ తర్వాత జయప్రకాష్ నారాయణ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ మహబూబ్నగర్ ఇచ్చాను ఇందులో ఏంటంటే హైదరాబాద్కి నియర్ బై ఉంటుంది కానీ ఇటు సైడ్ వాళ్ళకి మాత్రం కర్నూలు అటు సైడ్ వాళ్ళకి మాత్రం ఇది నియర్ బై ఉంటుంది సో మిగతా ఏ తెలంగాణ ఏరియా నుంచి వెళ్ళాలనుకున్నా కొంచెం లాంగే ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కమలా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ ఇది హుజూరాబాద్ సో ఇది కూడా వరంగల్కి నియర్ బైనే ఉంటుంది సో ఈ కాలేజ్ కూడా బాగుంటుంది ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి అనుబోస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ పాలోంచ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అనురాగ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కోదాడ తర్వాత ఎయిత్ ఆప్షన్ వచ్చేసి గేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సైన్సెస్ కోదాడ అండ్ నైన్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసి కేఆర్ఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలోంచ అండ్ టెన్త్ వచ్చేసి క్రీస్తు జ్యోతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ జన్గావ్ సో యాక్చువల్గా ఇందులో గ్రీన్ మార్క్ ఎందుకు పెట్టానంటే ఇది క్రిస్టియన్ చారిటీలు చారిటీతో నడిచే ఒక కాలేజ్ అన్నట్టు అట్లానే వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రయారిటీ అనేం లేదో ఎవరికైనా ఇక్కడ ఇస్తారు కొంచెం ప్రయారిటీ అయితే ఉంటుంది బట్ ఇందులో అందరూ ట్రై చేయొచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి జ్యోతి స్మృతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ లెవెంత్ ఆప్షన్ కరీంనగర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి శ్రీ చైతన్య కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కరీంనగర్ ఆ తర్వాత స్వర్ణ భారతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఖమ్మం తర్వాత ఎస్వీఎస్ఈ అంటే ఎస్వీఎస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇది హనుమకొండ నెక్స్ట్ వన్ వేసి అబ్దుల్ కలాం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ కొత్తగూడెం తర్వాత బొమ్మ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ ఖమ్మం తర్వాత మదర్ తెరీసా కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ పెద్దపల్లి ఆ తర్వాత ఎయిటీన్త్ ఆప్షన్ మదర్ తెరీసా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సత్తుపల్లి ఆ తర్వాత క్షత్రియ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్మూర్ ఆ తర్వాత జయముఖి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ నర్సంపేట్ అండ్ తర్వాత ఇందూర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ సిద్దిపేట్ తర్వాత శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సూర్యాపేట్ సాయి స్పూర్తి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సత్తుపల్లి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ బాలాజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సైన్స్ నర్సంపేట్ అండ్ ఆ తర్వాత వాగేశ్వరి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కరీంనగర్ ఆ తర్వాత వివేకానంద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ బొమ్మకల్ ఖమ్మం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ ఖమ్మం శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ మహబూబ్నగర్ తర్వాత మధిర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ కోదాడ వరంగల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ వరంగల్ తర్వాత నేతాజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ చోటుపల్ తర్వాత విజయ రూరల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నిజామాబాద్ తర్వాత తాళ్ళ పద్మావతి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కాజీపేట్ అండ్ శ్రీ చైతన్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సైన్స్ కరీంనగర్ వీళ్ళ రెండు కాలేజీలు ఉన్నాయి చూడండి కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు సో ఇది సిహెచ్టిఎస్ అండ్ విజయ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఖమ్మం అండ్ ట్రినిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ కరీంనగర్ ట్రినిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ పెద్దపల్లి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాగ్దేవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వరంగల్ వీళ్ళవి కూడా రెండు కాలేజీలు ఉన్నాయి కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు అండ్ నిగమ కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కరీంనగర్ అండ్ గణపతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వరంగల్ అండ్